is the third part of um, the gods of Olympus. And we're starting with the goddess of love, Aphrodite. 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 Okay. You got to Aphrodite. put on the Greek yes. accent. All right. So we're going to start exactly with much. Alexandra talking, uh, saying the story of Aphrodite. 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 The goddess of beauty and love. Ithea tis omorfias ke tis agapis. Aphrodite is the daughter of Uranus, Uranos, and she was born on the island of Kithira. Η Αφροδίτη είναι η κόρη του ουρανού και γεννήθηκε στο νησί Κίθυρα. The wind and the sea carried her to the island of Cyprus, Κύπρος, where she came out of the foam of the sea. Ο άνεμος και η θάλασσα τη μετέφεραν στο νησί της Κύπρου, όπου εκεί βγήκε από τον αφρό της θάλασσας. She is the most beautiful among the goddesses. Είναι η πιο όμορφη ανάμεσα στις θέες. She lives on Olympus and she plants love in the hearts of people and gods alike. Ζει στον Όλυμπο και φυτεύει την αγάπη στις καρδιές των ανθρώπων και των θεών. This gives her great power. Αυτό της δίνει πολύ δύναμη. Gods and humans are powerless when she decides to give them the gift of love. Sorry about that. Οι θεοί και οι ανθρώποι είναι αδύναμοι στην... όταν αποφασίζει να τους δώσει το δώρο του έρωτα. Even the wild animals, animals become tame when she approaches them. Ακόμα και τα άγρια ζώα γίνονται ημέρα όταν τα πλησιάζει. No god can resist the, this power except Athena, Estia and Artemis. Κανένα θεός δεν μπορεί να αντισταθεί σε αυτή τη δύναμη εκτός από την Αθηνά, την Εστία και την Άρτεμη. Aphrodite is accompanied by the hours and the three graces, the goddesses of beauty and grace. Η Αφροδίτη συνοδεύεται από τις ώρες και τις τρεις χαρίτες, τις θέες, της ομορφιάς και της χάρης. They bath her, dress her up and comb her hair. Την πλένουν, την τίνουν και τις χτενίζουν τα μαλλιά. Ancient Greeks believed that Aphrodite was Ares' wife. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν πως η Αφροδίτη ήταν η γυναίκα του Άρη. You would think that a goddess like her would not get involved in wars. Mm. Θα νόμιζε κανείς ότι μία θεά σαν κι αυτή δεν θα μπλεκόταν με πολέμους. Many times though, she did help her husband in battles, especially when Athena was against him. Πολλές φορές βοηθούσε τον άντρα της στις μάχες, ειδικά όταν η Αθηνά ήταν εναντίον του. Jeez, so she really wanted a bad boy. The goddess of love. Married to the god of war. All right, thank you, Or Ellie. she really loved him to help him. Yeah, love is love, like in our previous uh, sessions. So now I'm going to tell you the story of Demeter, e Dimitra. I'm actually, my Greek name is Dimitri, uh, believe it or not. So this is quite relevant. Demeter is the goddess of agriculture. E Dimitra in a thea tis georgias. She makes the plants grow and produce their goods. Kanita fita na megalonun kena paragun ta agatha. Agathatus. Without her powers, nothing can grow. Choristis dynamis, tis tipota demborina megalosi. The farmers would pray to her to have a good harvest. Iagrotes prosefhunde safti yana echun kaliso dia. The Greeks began to worship Demeter the most when they started to concentrate on agriculture. I Elines την λάτρεψαν πιο πολύ όταν άρχισαν να συγκεντρώνονται στην Γεωργία. Demeter had a beautiful daughter, Persephone. Η Δήμητρα είχε μια όμορφη κόρη, την Περσεφόνη. Persephone was married to Hades. 
η Περσεφόνη ήταν η γυναίκα του Άιδη. Two thirds of the year, Persephone lives with Demeter. Τα δύο του χρόνου, η Περσεφόνη ζει με την Δήμητρα. During this period, the trees are green and the plants are producing fruits and other necessities. Κατά την διάρκεια αυτής της περίοδου, τα δέντρα είναι πράσινα και τα φυτά παράγουν φρούτα και τις άλλες ανάγκες. This time are the seasons of spring, summer and autumn. Αυτές είναι οι εποχές της άνοιξης του καλοκαιριού και του φθινόπουρου. The rest of the year, Persephone returns to the underworld to live with her husband and Demeter gets very sad. Τον υπόλοιπο χρόνο η Περσεφόνη επιστρέφει στον κάτω κόσμο να ζήσει με τον άντρα της και η Δήμητρα είναι λυπημένη. The trees are losing their leaves and plants are unfruitful. Τα δέντρα χάνουν τα φύλλα τους και τα φυτά είναι άκαρπα. This is winter time. Αυτός είναι ο χειμώνας. With this myth, the ancient Greeks explained the cycle of the seasons. Με αυτό το μύθο, οι Έλληνες εξήγησαν τον κύκλο των εποχών. Beautiful story. I really enjoyed that. And Ellie. it relates to you too. Absolutely. With your name. Yes. Ali will now be reading Artemis. Arte Artemis e Artemis. Artemis is Apollo's twin sister, daughter of Zeus and Leto. E Artemis είναι η δίδυμη αδελφή του Απόλλωνο, κόρη του Δία και της Λιτός. She was born on the island of Δήλος. Γεννήθηκε στο νησί της Δήλου. Artemis is the god goddess of hunting and the flocks. Η Artemis είναι η θεά του κυνηγιού και των κοπαδιών. She protects every animal on earth, wild and tame. Προστατεύει κάθε ζώο στη γη, άγριο και ήμερο. Later, she also became the protector of women in labor. Αργότερα, έγινε επίσης η προστάτρια των γυναικών που γεννούν. Art Artemis loves her brother Apollo and both adore their mother Lito. Η Artemis αγαπάει τον αδελφό της τον Απόλλωνα και οι δύο τους λατρεύουν, και οι δύο τους λατρεύουν την μητέρα τους την Λιτό. She is forever young and beautiful, and she is always carrying with her her golden bow, arrows and spear. Είναι παντοτινά νέα και όμορφη και μεταφέρει πάντα μαζί της το χρυσό τόξο, τα βέλη της και το δόρι της. She, she is always ready to do the thing that she loves the most, hunting. Είναι πάντα έτοιμη να κάνει αυτό που αγαπάει πιο πολύ, το κυνήγι. She is fast as the wind. And she almost never misses her target. Είναι γρήγορη σαν τον άνεμο και σχεδόν ποτέ δεν χάνει το στόχο της. Artemis is always accompanied by the nymphs. Η Artemis πάντα συνοδεύεται από τις νύμφες. They run and they hunt all day. Τρέχουν και κυνηγούν όλη την ημέρα. When Artemis gets tired, she likes to go to the cool caves to rest. Όταν η Άρτεμι κουράζεται, της αρέσει να πηγαίνει σε δροσερές πηγές να ξεκουραστεί. I'll be to the person that will disturb her. Αλλήμωνο στο πρόσωπο που θα την ενοχλήσει. Once upon a time, there was a hunter named Actinos that went hunting with his friends. Μια φορά ήταν ο κυνηγός που τον έλα, έλεγαν Actinos που πήγε για κυνήγι με τους φίλους του. It was a sunny day and Acteonas and his friends were looking for a place to rest and cool off. Ήταν η λιόλης του μέρα και ο Acteonas με τους φίλους του έψαχναν για ένα μέρος να ξεκουραστούν και να δροσιστούν. Acteonas entered without knowing Artemis' cave. Ο Acteonas μπήκε χωρίς να ξέρει την σπηλιά της Artemis. The nymphs got scared and they screamed. 
in Nymphes Tromaxan, Kefonaxan. They surrounded Artemis, so the mortal Lacteonas could not see her. Perikiklosan την Artemi, για να μην μπορέσει να την δει ο θνητός Ακτέωνας. But Ακτέωνας saw the goddess, αλλά όμως ο Ακτέωνας είδε την θεά. Artemis upset that he disturbed her, transformed him into a deer. Η Artemi, θυμωμένη που, τον, που την ενόχλησε, τον μεταμόρφωσε σε ελάφι. Ακτέωνας, scared of what was happening to him, started to run out of the cave. Ο Ακτέωνας, φοβισμένος από αυτό που συνέβη, άρχισε να τρέχει έξω από τη σπηλιά. His, do his dogs saw the big deer. Τα σκυλιά είδαν το μεγάλο ελάφι. Not knowing that this deer was there. Do we lose Ali? Emojis? Oh, we lost Ali. Ali? She'll be back now. Let me see. Sorry. Uh, not knowing that his deal was their owner. They chased him and killed him. Min xerondas otito elafi itan o idioctistus. To kinigisan keto skotosan. Alright. Um, Ecteonas was the only mortal that saw in front of his eyes the beautiful goddess. O Ecteonas itan o monos tinitos, puide brostas da matiatu tin omorfi thea. He paid for that with his life. Plirose yafto metizoitu. That was actually the end of the story. <coughs> So now, uh, before Ali arrives or comes back, I just want to tell you that we uh, have a group called VR Digital Citizens. It's on Facebook and Instagram. And we would love it if you would join us um, so that you can get the reminders on all of our events. So we got a lot of events. I don't know how we even run our day job anymore, Ali. But on Mondays, we have the Social Dilemma. Thursdays, we have Oh My Brain. These are all discussion events, but different topics. Uh, oh My Brain has got science, philosophy, psychology, spirituality type questions. The moral dilemma is more based on ethics and higher levels. Uh, obviously, we have this Greek mythology event on Sundays. And after the Greek mythology event, don't go anywhere. Ali is launching her new event called... Ali, you may do the lovely honors. Awakened Awareness. And that's happening right after this event. Ali, would you like to share about what it is about? It, in short, it's basically food for thought. We talk, we talk about things that initiate our um, awareness and it's basically to expand our awareness. And short and sweet. And it's gonna and it's in a really beautiful world. So I hope you guys can all join. And uh, if you decide to pop out for a couple of minutes or so, in exactly 40 minutes is the Awakened Awareness event. It's gonna be so beautiful. Ali's gonna be hosting it. And I just want to congratulate her for all of her work that she's done in uh, Alt Space in such a short period of time. Thank you, Ali. It's been amazing. Always an honor. And so, thank you for everything as well. Pleasure. So now we're going to head back to the Greek mythology event. And uh, let's see who's going to be reading Hestia. 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 Are we ready? Did you finish off my the previous one? Yes, you literally had two sentences. Thank you. I know. Sorry about that. With it's my okay. Connection. Thank you so much. Hestia. Hestia is Zeus's sister. Hestia in a defeatu dia. As the protector of the family hearth, Hestia protects the families and the home. San prostat prostatida tis ikogenia kis estias, Hestia prostatevitis ikogenias ketos piti. She was worshipped by every family in ancient Greece. 
λατρεύτηκε από κάθε οικογένεια στην αρχαία Ελλάδα. Hestia, uh, Hestia grew tired of the arguments and disagreements of the Olympian gods and left Olympus. Η Hestia κουράστηκε με τις φιλονικίες και τις διαφορές των Ολυμπίων θεών και άφησε τον Όλυμπο. That does not mean that she was not important for the ancient Greeks. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήταν σημαντική του στους αρχαίους Έλληνες. Hestia almost never got involved like the other gods in human wars and affairs. Η Hestia σχεδόν ποτέ δεν πλέχτηκε όπως οι άλλοι θεοί με ανθρώπινους πολ- πολέμους και υποθέσεις. Her place in Olympus was given to Dionysus. Η θέση της στον Ολυμ- Όλυμπο δόθηκε στον Διόνυσο. And that takes us straight to the next story of Dionysus. Dionysus was the son of Zeus and Semele. Ο Διόνυσος ήταν ο γιος του Δία και της Σιμέλης. Σιμέλη was the daughter of the king of Thebes, Cadmos. Η Σιμέλη ήταν κόρη του βασιλιά της Θήβας, του Κάδμου. Zeus loved her so much that he had promised her that he'll do whatever she asked him. Ο Δίας την αγαπούσε τόσο πολύ που της υποσχέθηκε πως θα κάνει ό,τι τον ρωτήσει. Hera was very jealous of her and she convinced uh, Semele to ask from Zeus to appear in front of her as a god with all his power and grandeur. Ira την ζήλευε και την έπισε να ζητήσει από τον Δία να εμφανιστεί μπροστά της με όλη του την δύναμη και του μεγαλείου. Zeus tried to change her mind, but Semele wanted to see him as she asked. Ο Δίας προσπάθησε να της αλλάξει το μυαλό, αλλά η Semele ήθελε να τον δει όπως τον ρώτησε. Zeus appeared in front of her as the king of gods. Ο Δίας εμφανίστηκε μπροστά της σαν βασιλιάς των θεών. Thunder could be heard around him. Φροντές ακούγονταν γυρό του. In a little bit the palace was on fire. Σε λίγο το παλάτι ήταν σε φλόγες. Σεμέλη, pregnant with Dionysus, knew now that she will die. Η Σεμέλη που ήταν έγιος με τον Διόνυσο, ήξερε τώρα ότι θα πεθάνει. Before she died though, she gave birth to, she gave birth to Dion. Dionysus. Πριν πεθάνει όμως, γέννησε τον Διόνυσο. Dionysus was a tiny and very weak baby. Ο Διόνυσος ήταν μικρό και αδύναμο μωρό. Zeus saw the baby and realized that he will not survive. Ο Δίας είδε το μωρό και κατάλαβε ότι δεν θα ζήσει. He took the baby and put him in his thigh to grow stronger. Το πήρε και το έβαλε μέσα στο μυρό του για να δυναμώσει. After a few months, Dionysus was born again from his father's thigh. Μετά από μερικούς μήνες, ο Διόνυσος γεννήθηκε πάλι από το μυρό του πατέρα του. Dionysus is the god of wine. Ο Διόνυσος είναι ο θεός του κρασιού. He is traveling around the world with his company of satyrs and minors. Taxidevi se ole ton cosmo metin synodia tu tus satyrus ketis mainades. Menades. He is also wearing a crown made of grape leaves. For I panda en Stefani fiagmeno apo abelophila. He's teaching the humans how to grow the grapevines and how to make wine from the grapes. Μαθαίνει τους ανθρώπους πώς να καλλιεργούν τα μπέλια 
και να φτιάχνουν κρασί από τα σταφύλια. Wherever he goes, there is a celebration. Όπου πηγαίνει, γίνεται γιορτή. In modern Greece, every summer there are wine celebrations in many cities and villages. Στην σύγχρονη Ελλάδα, κάθε καλοκαίρι γίνονται γιορτές του κρασιού σε πολλές, πολλές πόλεις και χωριά. The people dance, eat and drink. Οι άνθρωποι χορεύουν, τρώνε και πίνουν. And as you guessed, the wine is for free. Και όπως καταλαβαίνετε, το κρασί είναι τσάπα. These celebrations are whatever reminder is left of the worship of Dionysus in ancient Greek. Greece. Αυτές οι γιορτές είναι ότι ενθύμιο απόμεινε από την λατρεία του Διόνυσου στην αρχαία Ελλάδα. Dionysus became one of the Olympian gods when Hestia decided that she did not want to live in Olympus. Ο Διόνυσος έγινε ένας από τους Ολύμπιους θεούς όταν η Εστία αποφάσισε ότι δεν θέλει να ζήσει στον Olympo. What a beautiful story. I love the facts as well that was included in that. That was great. And thank you for those who are uh, sticking around and enjoying Greek mythology. We do do this only once a week. And afterwards, as you know, we have Ali's wonderful Awakened Awareness, which will be the premiere. She will be debuting her lovely event. Ali, would you like to do the next one? Yes, sure. Thank you. Pan or Panas. Pan is the son of Hermes and the nymph Dryope. Obanas is the son of Hermes and the nymph Dryope. Sorry. When Dryope gave birth to him, she got so scared from the appearance of the baby that she left. When Dryope τον γέννησε φοβήθηκε τόσο πολύ από την εμφάνιση του μωρού που έφυγε. He had legs and horns of a male goat. Είχε πόδια και κέρατα τράγου. When his mother left, Hermes took him to Olympus to Olympus to show him to the other gods. Όταν έφυγε η μάνα του, ο Ερμής τον πήρε στον Όλυμπο να του δείξει στους άλλους θεούς. They started laughing. Άρχισαν να γελούν. Pan did not stay at Olympus. Ο Πάνας δεν έμεινε στον Όλυμπο. He went to live in the forests. Πήγε να ζήσει στα, στα δάση. There he grazes his flocks while playing his favorite instrument, the flute. Εκεί βόσκει τα κοπάδια του ενώ παίζει το αγαπημένο του όργα, όργανο, το φλαούτο. He is also a very good singer. Είναι επίσης πολύ καλός τραγουδιστής. So good that when he sings, many nymphs gamfer, gather around. Τόσο καλός που όταν τραγουδάει, πολλές νύμφες μαζεύονται γύρω του. The nymphs listen to his beautiful songs and they dance with him. Οι νύμφες ακούνε τα όμορφα τραγούδια του και μετά χορεύουν μαζί του. He is good-hearted and funny. Είναι καλό καρδός και αστείος. When he gets tired, he likes to rest in the cool caves, but he does not like to be disturbed. Όταν κουράζεται, του αρέσει να ξεκουράζεται μέσα στις δροσερές πηγές και δεν του αρέσει να τον ενοχλούν. Pan is very temperamental. He can send nightmares to the people that have bothered him. Ο Πάνας είναι επίσης ευέξαπτος και μπορεί να στείλει εφιάλτες στους ανθρώπους που τον έχουν πειράξει. He protects the shepherds and the flocks. Many times you'll see him with Ιόνυσσος. Προστατεύει τους βοσκούς και τα κοπάδια. Πολλές φορές θα τον δεις με τον Ιόνυσσο. Pan fell in love once with a nymph named Sirica. Ο Πάνας ερωτεύτηκε μια νύμφη που την έλεγαν Σύρικα. She was very beautiful. Ήταν πολύ μορφή. He tried one day to approach her, but when she saw him, she got scared and ran away. Προσπάθησε μια μέρα να την πλησιάσει, αλλά μόλις αυτή τον είδε, φοβήθηκε και έτρεξε μακριά. Pan ran behind her. Ο Πάνας έτρεξε πίσω της. 
They were running until Sirika arrived in front of the riverbank. Έτρεχαν μέχρι που η Σιρίκα έφτασε στην οχθή ενός ποταμιού. She was unable to pass to the other side and she prayed to the god of the rivers to save her. Δεν μπορούσε να περάσει απέναντι και προσευχήθηκε στο θεό των ποταμιών να την γλιτώσει. The god heard her prayers and transfer, transformed the beautiful nymph into a reed. Ο Θεός άκουσε τις προσευχές της και μεταμόρφωσε την όμορφη νύμφη σε καλαμιά. Pan, very sad, cut some pieces of the reed and fixed a flute. Ο Πάνας, πολύ λυπημένος, έκοψε μερικά κομμάτια από την καλαμιά και έφτιαξε το φλαούτο του. He named the flute Sirica, after the name of his first love. Ονόμασε το φλαούτο Sirica. Από το όνομα της χαμένης αγάπης του. Oh my word. How sad. That is so sad. At the end. Wonderful though. Poor pen. Yeah. Let's see who liked the story. Did you enjoy it? Let's see some emojis. Thank you. Awesome.